ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் விவினஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனலையாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த ஆல் எக்ஸாம் உள்ள பயனுள்ள ஒரு வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நியூ சமச்சீர் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த் சோசியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் முழுமையாக பாருங்கள் சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புது நான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று கொஞ்சம் அப்டேட்டாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக அறிவியல் டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய புக் பாக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா வரலாறு அதில் வந்து நாலு அழகு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அழகு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வரலாறு என்றால் என்ன அழகு ரெண்டு வந்து மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி அழகு மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரீகம் அழகு நாலு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நாகரீகங்கள் அடுத்து வந்து புவியியல் டாப்பிக்கு பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல் ஓகேங்களா இதை வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து தேர்ட் கிளாஸஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதேமாதிரி குடிமியல் பன்முகத்தன்மையின் அறிவும் அழகு ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா சமத்துவம் பொருள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி தேர்ட் கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தேர்ட் கிளாஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் புக் பேக் கொஸ்டின் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா இதுக்குன்னா நான் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அழகு ஒன்று வரலாறு என்றால் என்ன அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் பயிற்சிகள் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதில் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க கொஸ்டினும் நான் ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பழங்கால மனிதன் தனது உணவை சேகரிக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுதல் அடுத்து கூற்றையும் காரணத்தையும் பொறுத்துக அதை பார்த்திங்கன்னா சரியான விடையை குறியிட்டு காட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் கேள்வி கூற்று ஒன்றுனு சொல்லிங்கன்னா பழைய கற்கால மனிதர்கள் வேட்டையாட செல்லும்போது நாய்களை உடன் அழைத்து சென்றனர் காரணம் கொகைகளில் பழைய கற்கால மனிதன் தங்கியிருந்த போது விலங்குகள் வருவதை நாய்கள் தமது மோப்ப சக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்த்துகின்றன இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆப்ஷன் கூற்று சரி கூற்றுக்கான காரணமும் சரி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அகலாய்வுகள் மூலமாக தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்பொருட்கள் அக்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை பற்றி அறிந்து கொள்ள பயன் பாதுகாக்கப்படுகின்றன இக்கூட்டுடன் தொடர்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் அருங்காட்சியகங்கள் அடுத்து வந்து தவறான இணையை கண்டுபிடி ஓகேங்களா பழைய கற்காலம் அப்படின்னா கற்கருவிகள்லாம் சரியானது பாறை ஓவியங்கள்லாம் குகைச்சுவர்கள் செப்பு தகவல்கள்லாம் ஒரு வரலாற்று ஆதாரம் இதில் தவறான இணையும் பார்த்திங்கன்னா பூனைகள் அதுக்கொண்டு முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு அது தவறு மற்ற தொடர்புகள் வந்து வேறுபட்ட ஒன்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வேறுபட்டது எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஆப்ஷன் தான் வேறுபட்டது ஒன்று பல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன அதுக்கிறது தான் தவறான விடை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக பழைய கற்கால மனிதன் பெரும்பாலும் வாழ்ந்த இடங்கள் டேஸ் அப்படின்னா குகைகள் வரலாற்றின் தந்தை யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெரோடோட்டஸ் பழைய கற்கால மனிதனும் பழக்கிய முதல் விலங்கு டேஸ் அப்படின்னா நாய் கல்வெட்டுகள் டேஸ் ஆதாரங்களாகும் அப்படின்னா தொல்பொருள் ஆகாத ஆதாரங்கள் அசோக சக்கத்தில் டேஸ் ஆற கால்கள் உள்ளன அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஆற கால்கள் அடுத்து சரியாக தவறா பழைய கற்காலத்தை சேர்ந்த கரி கற்கருவிகள் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில் கிடைத்துள்ளன சரி பல பழங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் தொல்லியல் துறையினால் அருங்காட்சியத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன சரி அசோகரது காலத்தில் புத்த சமயம் நாடு முழுவதும் பரவியது அப்படின்னா சரி அடுத்து வந்து பொறுத்துக பாறை ஓவியங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் புகழ் சாரி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் மாற்றி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாறை ஓவியங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எழுதப்பட்ட பதிவுகள்னு பார்த்திங்கன்னா செப்பு தகடுகள் அசோகர் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர் மத சார்புள்ள இலக்கியம்னு பார்த்திங்கன்னா தேவாரம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது அழகு மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி அதில் வந்து சரியான விடை தேர்ந்தெடுக்க பரிணாமத்தின் வழிமுறை அது டேஸ் அப்படின்னா நேரடியானது 
டான்சானியா டேஷ் கண்டத்தில் உள்ளதுன்னா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் உள்ளது நீங்களா கூற்றுக்கான காரணம் கூற்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்த மனிதர்களின் உடல் அமைப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன காரணம் தட்பநிலை தட்ப வெப்பநிலை மாற்றமே அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் பொருத்தமான காரணம் அல்ல அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான இணையை கண்டுபிடிக்க இதில் வந்து பி ஆப்ஷன் தான் தவறான வரை ஹோமோ ஹபிலிஸ் ஹபிலிஸ் அப்படின்னா நிமிர்ந்து நின்ற மனிதனுங்கிறது தவறான உடை ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னா சிந்திக்கும் மனிதன் அடுத்து வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்னால் முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி குறைந்து காணப்படுவது இதெல்லாம் மூணுமே தவறான இணை ஓகேங்களா அடுத்து கோடிட்ட இடங்களில் நேர்படுது தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் கால காலடி தடங்களை டேஷ் உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னா மானடியாளர்கள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் முன்னோர்கள் டேஷ் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்களா நாடோடி வாழ்க்கை பழங்கால மனிதர்களின் முதன்மையான தொழில் டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆகும்னா வேட்டையாடுது உணவு சேகரித்தல் டேஷ் கண்டுபிடிப்பட்ட நிகழ்வு விவசாயத்தை எளிதாக்கியது அப்படின்னா கலப்பை பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள டேஷ் என்னும் இடத்தில் காணப்படுகின்றன பொறி வரை அதில் வந்து கரக்கியோங்கிற இடத்துல இருக்குது அடுத்து சரியாக தவறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாணயங்களை ஆராய்வதற்கான துறை வந்து மானோடுவியல் ஆகும் அப்படின்னா தவறு ஹோமோ எரக்டஸ் மனிதர்களுக்கு நெருப்பு குறித்த அறிவு இருந்தது அப்படின்னா சரி மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரமாகும் சரி மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு ஆடு தவறு அடுத்து வந்து ஓரிரு வார்த்தைகள் விடையிலை அகலாய்வில் கிடைக்கும் பொருட்களின் காலத்தை அறிய என்ன முறை பயன்படுத்தினா ரேடியோ கார்பன் முறை தொடக்க கால மனிதர்கள் எதை அணிந்தார்கள் அப்படின்னா இலைகள் தோல் மரப்பட்டை தொடக்க கால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னா குகைகள் நிலத்தை உழுவதற்கு எந்த விலங்கு பயன்படுத்தப்பட்டனா காலை மனிதர்கள் எப்போது ஒரு இடத்தில் குடியேறி வாழ ஆரம்பித்தார்கள்னா வேளாண்மையை அறிந்த பின்னர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு மூணு சிந்துவெளி நாகரிகம் ஓகேங்களா மூணாவது அழகில் சிந்துவெளி நாகரிகம் சரியான விடையை தருக சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அப்படின்னா செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் எக்காலத்தை சார்ந்ததுனா உலோக காலத்தை சார்ந்தது ஆற்றங் வரைகள் நாகரிக தொட்டுகள் என அழைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கரையோரங்களை தோன்றியதை வந்து அது நாகரிக தொட்டிகள்னு சொன்னோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் காரணம் பொறுத்துறது கூற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம் காரணம் திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு கூற்றும் காரணம் சரி அடுத்து கூற்று கர ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சேர்ந்தது காரணம் ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கூற்று சரியானது ஆனால் அதுக்கான காரணம் தவறானது அடுத்த கொஸ்டின் கூற்று கரப்பா மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது காரணம் கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்த பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டியிருப்பது கூற்றும் காரணம் சரி கீழே கூறப்பட்டுள்ள மொஹஞ்சதாராவை பற்றிய கூற்றுகள் எவை சரியானவை அப்படின்னா வீடுகள் சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா கீழ்காணும் கூற்றை ஆராய்க அதில் முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பை மற்றும் செங்கல் அளவுகளில் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை ரெண்டாவது ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகள் அமைப்பு மூணாவது தானிய களஞ்சியும் ஹரப்பா நாகரிகளில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கூறப்பட்ட கூட்டுகள் எது எவை சரியானவைனா அனைத்தும் சரியானவை அடுத்து வேணா பொருந்தாதை காண்க கீழே இதில் வந்து பொருந்தாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரதை குதிரைகள் மட்டும் பொருந்தாது ஓகேங்களா அடுத்து தவறான இணை தேர்ந்தெடுத்த அப்படின்னா இதில் வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் காபுரி ஆறுங்கிறது தான் தவறான இணை அடுத்தது டேஷ் மிக பழமையான நாகரிகம் மெசபடோபியா நாகரிகம் இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை டேஷ் என்ற நில அளவியாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் டேஷ் தானியங்கள் சேகரித்து வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டது தானிய கலைஞ்சயங்கள் மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து டேஷை உருவாக்கிறார்கள் சமுதாயத்தை அடுத்து சரியாக தவறும் மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும் சரி இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வில் துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்புக்கும் பொறுப்பானது சரி தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது சரி முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தவறு அடுத்து வந்து பொருத்துக 
மகாராஜா தாரம் அப்படின்னா இறந்தோர் மேடு வெண்கலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோக கலவை கோட்டை அப்படின்னா மேடான பகுதி கார்னிலியன் அப்படின்னா சிவப்பு மணிக்கல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு நாலு தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து எட்டாவது யூனிட் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அது சில டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எயித் யூனிட்டில் இது கவர் ஆகும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரீகத்தின் நகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈராக் இவற்றுள் எது தமிழக நாகரீகம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் இவற்றுள் எது தமிழக நகரம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் வங்காள விரிகுடாவுடன் தொடர்பில்லாத நகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தமிழர்களில் நீர் மேலாண்மை விளக்குவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லணை இவற்றில் எது மட்டும் சரின்னு சொல்லிக்காங்க ஆ மட்டும் சரி ஓகேங்களா பின்னவற்றில் எது தொன்மையான நகரம் அல்ல அப்படின்னா சென்னை கீழடி அகழ்வாய்வுடன் தொடர்புடைய நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை அடுத்து வந்து கூற்றுக்கான காரணம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கூற்று பூம்புகா நகரத்திலிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் நடைபெற்றது காரணம் வங்காள விரைகுடா கடல் போக்குவரத்துக்கு ஏதுவாக அமைந்ததால் அண்டை நாடுகளுடன் வணிகம் சிறைப்பட்டிருந்தது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கூற்று சரி கூற்றுக்கான காரணமும் சரி அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் திருநாவுக்கரசர் கல்வியல் கரையில் என குறிப்பிடும் நகரம் காஞ்சிபுரம் இந்தியாவின் ஏழு புனித தலங்களுள் ஒன்று என இவான் சுவாங் குறிப்பிட்டது காஞ்சிபுரம் நகரங்களுள் சிறந்தது சிறந்தது காஞ்சிபுரம் என காளிதாசர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எல்லாமே சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரி சரியான தொடரை கண்டறிக இதில் எது சரியான தொடர்னா கொட்கை அருகில் உள்ள ஒவ்வொரையில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுங்கிறது தான் சரி தவறான தொடரை எதை கண்டறிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் தான் தவறானது கோவலனும் கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தனர் ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷனில் வந்து மெகஸ்தனீஸ் தன்னுடைய பயண குறிப்பில் மதுரையை பற்றி குடும்பத்திடலாங்கிறது அதுவும் சரி யுவான் சுவாங் தமிழ்நாட்டு நகரான காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தாருங்கிறதும் சரி ஓகேங்களா ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாலையில் குறிப்பிட்டிருக்கு அதுவும் சரி ஆனால் கோவலனும் கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தை வாழ்ங்கிறது தவறான தொடர் அடுத்து சரியான இணையை கண்டறிக இல்லை கூடல் நகருங்கிறது பூம்புகார் அது தவறு தூங்கா நகருங்கிறது கரப்பா அதுவும் தவறு கல்வி நகருங்கிறது மதுரை அதுவும் தவறு கோயில் நகரங்கிறது காஞ்சிபுரம் அதுதான் சரி அடுத்து வந்து தவறான இணையை கண்டறிணும் வடமலை அப்படிங்கிறது தங்கம் அது சரி மேற்கு மலைங்கிறது சந்தனம் அதுவும் சரி தென்கடலுங்கிறது முத்து அதுவும் சரி கீழ்கடங்கிறது அகில் அதுதான் தவறான இல்லை கைலாசநாதர் ஆலயத்தை கொடி ஆலயத்தை கட்டியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜசம்மன் என்ற பல்லவ மன்னன் கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படுவது டேஸ் அப்படின்னா காஞ்சி மாசாத்தோன் எனும் பெயர் எனும் பெயர் தரும் பொருள் எது அப்படின்னா பெரு வணிகர் அடுத்து வந்து சரியாக தவறும் பூம்புகாரில் நடைபெற்ற அண்டை நாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பண்பாட்டு பரிமாற்றம் நடைபெற்றது அப்படின்னா சரி மதுரையில் அல்லாடியில் பெண்கள் பயமின்றி இரவு நேரங்களில் பொருட்கள் வாங்கி சென்றன அப்படின்னா சரி பல்லவர் காலத்தில் எண்ணற்ற குடைவரை கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன அப்படின்னா சரி போதி தர்மர் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவியல் புவியலில் அழகு ஒன்று பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் ஓகேங்களா இது கூட நம்ம தேர்ட் கிளாஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து கோடி டடங்கள்லாம் இருப்பாங்க பேரண்டம் உருவாக காரணமான நிகழ்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ் அப்படின்னா பெரும் நிகழ்வு இரு வான்பொருட்களுக்கு இடையேயான தொலைவை அளக்க உதவும் அளவு டேஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒளி ஆண்டு சூரிய குடும்பத்தின் மையம் டேஸ் அப்படின்னா சூரியன் கோள்கள் என்ற வார்த்தையின் பொருள்னா சுற்றி வருபவர் அதிக துணைக்கொள்ளை கொண்ட கோள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வியாழன் நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் இந்திய வெண்கலம் பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு புவியின் சாய்வு கோணம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி நில நடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு மற்றும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று சூரிய அண்மை நிகழ்வின் போது புவி சூரியனுக்கு மிக அருகில் காணப்படும் புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிப்படும் பகுதியும் ஒளிப்படாத பகுதியும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு ஒளிர்வு வட்டம் என்று பெயர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான விடையை தேர்க புவி தன் அச்சில் சூழல்வதை இவ்வாறு அழைக்கின்றோம் சுற்றுதல் மகர ரேகையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று சூரிய குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் பார்த்திங்கன்னா பால்வெளி மனிதன் தன் காலடியை பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் 
எந்த கோரால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும் அப்படின்னா சனி பொருந்தாதை வட்டம் அடைக்க அப்படின்னா இதில் எது வியாழன் வெள்ளி சாரி வெள்ளி வியாழன் நெப்டியூன் சனி எது பொருந்தாதுன்னா வெள்ளி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் சிரியஸ் ஆண்ட்ரோமேடா பால்வெளி மெகலிங் மெகலினி கிளவுட் அப்படின்னா இதில் சிரியஸ் தான் வந்து பொருந்தாதது ப்ளூட்டோ ஏரி செரஸ் ஐயோ அப்படின்னா இதில் ஐயோங்கிறது பொருந்தாதது வாழ்வின் மீன் சிறுகோள்கள் வீண் வீழ்கள்கள் குறு குருளைக்கோள்கள் அப்படி இதில் வந்து சிறுகோள்கள் பொருந்தாதது தரை ஊர்தி சுற்றுக்களம் வானூர்தி விண்கலம் இதில் வந்து தரை ஊர்தி தவறானது அடுத்து வந்து பொறுத்துக வெப்பமான கோள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி வளையம் உள்ள கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி செந்நிற கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் உருளும் கோள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூரேனஸ் குளிர்ந்த கோள் பார்த்திங்கன்னா நெட்டியூன் அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட கோட்டுகளை ஆராய வெள்ளிக்கோள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது இரண்டாவது பாயிண்ட் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் அன்று கடகு ரகையில் சூரிய கதிர் செங்குத்தாக வீழும் மூன்றாவது வந்து செவ்வாய்க்கோளுக்கு வளையங்கள் உள்ளன மேற்கூறிய கூட்டுகளில் சரியானவற்றை கீழே கொடுக்கப்பட்ட குறிகளை பயன்படுத்தி கண்டறிகனா ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் சரி அடுத்து வந்து கூற்று ஒன்று புவி நீர்க்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது கூற்று ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா புவி தன் அச்சில் சூழல்வதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்ற அப்படின்னா கூற்று ஒன்று சரி கூற்று ரெண்டு தவறு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயரிடைக விண்மீன்களின் தொகுப்பு என்னென்னு சொல்லணும் விண்மீன் திரள் மண்டலம் சொல்லும் சூரிய குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரோமிடா திரள் மண்டலம் பிரகாசமான கோள்னு பார்த்திங்கன்னா வியாழன் உயிரினங்களை உள்ளடக்கிய கோலம் எது அப்படின்னா பூமி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்களை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த நாடை வந்து லீப் பாண்டன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதன் பெரியதான கோள்னு பார்த்திங்கன்னா வியாழன் சூரியனிலிருந்து தொலைவில் உள்ள கோள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நெப்டியூன் செந்நிற கோள் அப்படின்னா செவ்வாய் அடுத்து வந்து அழகு ரெண்டு புவியில் நிலப்பரப்பும் பெருங்கடலும் ஓகேங்களா மிகச்சிறிய பெருங்கடல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் மலாக்கா நீர்ச்சந்தியை இணைப்பது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் அதிகமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் பெருங்கடல்னு பார்த்திங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் உறைந்த கண்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அண்டார்டிகா அடுத்து கோடிட்டு இடத்தை நிரப்புக உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆசியா இந்தியாவில் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் பெருங்கடலில் மிகப்பெரியது பசிபிக் பெருங்கடல் டெல்டா டேஸ் நிலை தோற்றமாகும் மூன்றாம் நிலை தோற்றம் தீவு கண்டம் என அழைக்கப்படுவது டேஸ் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா அடுத்து பொருந்தாதே வட்டமிடக இதில் வந்து பொருந்தாது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இலங்கை ரெண்டாவது கொஸ்டனில் வந்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் மத்திய தரைக்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் எதுன்னா மத்திய தரைக்கடல் பொருந்தாதது பீடபூமி பள்ளத்தாக்கு சமவெளி மலை இது எதில் பொருந்தாதுன்னா பள்ளத்தாக்கு பொருந்தாதது அடுத்தது வங்காள விரிகுடா பேரிங் கடல் சீன கடல் தாஸ்மீன கடல் இதில் எது பொருந்தாது அப்படின்னா வங்காள விரிகுடா அடுத்து ஆண்டிஸ் ராங்கி எவரஸ்ட் இமயமலை எதில் பொருந்தாது அப்படின்னா எவரஸ்ட் அடுத்து வந்து பொருத்துக தென் சான்விக் அகலி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தென் பெருங்கடல் மில் வாக்கி அகலி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மரியானா அகிலின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பசிபிக் பெருங்கடல் யுரேசியன் படுகை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஜாபா அகலின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் அடுத்து வந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டுகளை ஆராய அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சமவெளிகள் ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி சான்விக் அகலி பீடபூமிகள் வன்சரிவை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னா இதில் ஒன்று மட் ஒன்று மூணு மட்டும்தான் சரியானது அடுத்து ரெண்டாவது மலைகள் இரண்டாம் நிலை நில தோற்றங்களாகும் கூற்று இரண்டு மிகவும் ஆழமான அகலி மரியான அகலி ஆகும் இரண்டு கூட்டுகளும் சரி அடுத்து ஓரிரு வார்த்தைகளில் விடையிலை உலகின் உயரமான பீடபூமி எது அப்படின்னா திபத்திய பீடபூமிகள் இரண்டாம் நிலை நில தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மலைகள் ஒரு நாட்டின் பெயரை கொண்டுள்ள பெருங்கடல் எது அப்படின்னா இந்திய பெருங்கடல் அரபிக்கடலில் உள்ள தீவுகள் எது அப்படின்னா லட்சத்தீவுகள் கடலில் ஆழமான பகுதி எதுன்னா ட்ரெஞ்ச் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குடிமியல் அழகு ஒன்று பன்முகத்தன்மையை அறிவோம் இந்தியாவில் டேஷ் மாநிலங்களும் டேஷ் யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்கள் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் ஒம்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் ஓகேங்களா இந்தியா ஒரு டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது துணைக்கண்டம் 
மிக அதிக மலைப்பொழிவு உள்ள மவுன்சிராம் டேஷ் மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படின்னா மேகாலயா கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறை இல்லை அப்படின்னா கான்ஃபியூசிய மதம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக மொழி எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டேஷ் மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறதுனா கேரளா மோகினி ஆட்டம் டேஷ் மாநிலத்தில் செவியல் நடனம்னா கேரளா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதி வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வேற்றுமொழி ஒற்றுமை என்ற சொற்றொடு உருவாக்கிற யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வி எஸ் ஸ்மித் இந்தியாவை டேஷ் என்று அழைத்தார் அப்படின்னா இலங்கையின் அருங்காட்சியகம் அடுத்து வந்தவங்க கொடிட்டனம் ஒரு பகுதியின் டேஷ் நடவடிக்கைகளை அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் காலநிலையிலும் பெரும் தீர்மானிக்கின்றன அப்படின்னா பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மிகவும் குறைந்த மலைப்பொழிவு உள்ள ஜெய்சால்மன் டேஷ் மாநிலத்தில் உள்ளதுன்னா ராஜஸ்தான் தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு பிகு திருவிழா டேஷ் மாநிலத்தில் உண்டா அப்படிங்கன்னா அஸ்ஸாம் அடுத்து பொறுத்துக்க நீ கிரிக்டோக்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தி இனம் கடற்பகுதி பகுதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்படி தொழில் ஜெராஸ்ட்ரியம் அப்படின்னா வந்து மதம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னா இந்தியா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்லது ரெண்டு அதாவது சமத்துவம் பெறுதல் அப்படிங்கிறது அழகு ரெண்டாவதில் கொடுத்துருக்காங்க எங்களது யூனிட்டில் ரெண்டாவது பின்னொன்றில் எது பாரபட்சத்துக்கான காரணம் அல்ல அப்படின்னா புவியியல் பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடுங்கிறது பாலின பாகுபாடு பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது திரைப்படங்களாக விளம்பரங்களாக தொலைக்காட்சி தொடர்பெல்லாம் இவை அனைத்தும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் எது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னிச்சிறைகள் எழுச்சி தீபங்கள் அப்படின்னா இவை அனைத்தும் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எதிர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி விஸ்வநாதன் ஆனந்த் முதல் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆன ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரம் அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் சாதி பாலினம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்ற கூடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சில் ஒன்று பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கேற்பின்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்லூரி பெற்றுள்ள மாவட்டம் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி அடுத்து பொறுத்துக பாரபட்சம் அப்படின்னா பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல் ஒத்த கருத்து உருவாதல் பார்த்திங்கன்னா தவறான பார்வை அல்லது தவறான கருத்து பாகுபாடு அப்படின்னா மற்றவர்களை காட்டிலும் சிலரை தாழ்வாக நடத்துவது பிரிவு பதினாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டத்திற்கும் அனைவரும் சமம் பிரிவு பதினேழு அப்படின்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு அடுத்து கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக டேஷ் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவதாகும் ஒத்த கருத்து டேஷ் ஆம் ஆண்டு ஏ பி ஜத்துலாம் பிறந்தார் ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விளையாட்டான விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்ன விருதினை முதல் முதலில் பெற்றவரான்னு பார்த்திங்கன்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யார் பார்த்திங்கன்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுத்தபடி குறைந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம் பார்த்திங்கன்னா தர்மபுரி ஓகேங்களா இதோட சிக்ஸ்த்தில் சோசியல் சயின்ஸ் டேமில் ஒன்றும் இல்லை இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் ஓகேங்களா இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்